ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು ತಾಲೂಕು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಾ ದಲಿತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಸರ್ವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮೋದಿಯವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಇಂದು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರು ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಕಡೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಭಿನಂದ ಅದನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಮಾಜದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಾಗ ಖರ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೊಡಿ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಕ್ಕನ್ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಲು ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಬಾಂಧವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ಬಡ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆ ಎಂದ ಅವರು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಠಡಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಲವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸವಾಲ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸೊಕ್ಕಿನ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯವರು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಉತ್ತರನ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಇವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇದೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಆಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಬರ್ತಾವು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತಂದು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಯಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಉಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಪುಕಟ್ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತ ಹಿರೇಕೊಡಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾಗರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೇರೂರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕಿ ಇವತ್ತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಣಿಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹುತೇಕ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ ಸಮಾಜ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಮಿರ್ಜೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರ್ತಿ ಮುಂಡೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ಯಾಮ್ ರೇವಡಿ ರಂಜಿತ್ ಸಂಗ್ರೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇ ಕೋರೆ ನರೇಂದ್ರ ನೇರ್ಲೇಕರ್ ಅರವಿಂದ್ ಘಟ್ಟಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸನದಿ ಸಂತೋಷ್ ನವಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥ